La Asociación Rural del Paraguay, filial Itapúa, cuenta con un laboratorio de identificación biológica en el Centro de Investigación Pecuaria de Itapúa, CIPI. Estamos luchando por mantener, sinceramente, ahora eh, el costo que de mantenimiento que nosotros tenemos es elevado, ¿verdad? pero estamos haciendo patria y estamos queriendo mantener ese laboratorio, e inclusive, y aprovechando tu medio, ¿verdad? este recalcar, hacerle conocer a los señores productores ganaderos ¿verdad? de que en, en Itapú, aquí en San Juan del Paraná, en el kilómetro 13, está el Centro de Investigación Pecuaria de Itapúa, donde está montado un laboratorio moderno de salud animal, donde se hacen todos los análisis que el productor pecuario necesite. Y más en este caso, ¿verdad? donde nosotros estamos entrando en... Una, un programa de erradicación de brucelosis ¿verdad? y para ello nuestro laboratorio está eh, capacitado y está capacitando también a la gente que van a estar ahí en el laboratorio y que están trabajando, eso sí está trabajando normalmente para cualquier productor pecuario que necesite de ello. El CIPI, ¿verdad? El CIPI. En el CIPI está ubicado, el CIPI es una dependencia de la regional Itapúa ¿verdad? Y el CIPI es lo que se llama el Centro de Investigación Pecuaria. Y uno bueno, así es de, le, de los elementos que cuenta ese, ese local al servicio de todos los productores ganaderos es el Laboratorio de Salud Animal. Tenemos un campo de experimental donde tenemos pasturas, estamos tratando de hacer investigación respecto de eh, maíz, entre otros rubros, ¿verdad? todo concerniente a la producción pecuaria y también como es un centro de investigación pecuaria tenemos convenios con las universidades a la Universidad Nacional de Itapúa, San Carlos, entre la UNAE ¿verdad? que también tienen este, <coughs> carreras afines a la producción ganadera donde a través de esos convenios eh, queremos fortalecer la parte eh, eh, educativa eh, en todos los, los campos educativos. Ese es el propósito nuestro. Se cuenta con convenios con universidades regionales para fortalecer los campos educativos y así también que futuros profesionales ya se adentren al mundo productivo.